সৃজন জানো তো তোমার জন্য কিন্তু আরো একটা সারপ্রাইজ আছে ওরে বাবা আরো একটা সারপ্রাইজ আরে বাবা আমার আজকে প্রমোশন হয়েছে না তাই আমি বাড়ি শুধু সবার জন্য বিরিয়ানি এনেছি আরে বাহ কি বলছো কি কিন্তু এত টাকা খরচ করার কি দরকার ছিল পড়না তুমি দেখো একদম উল্টো পাল্টা খরচ করবে না বুঝলে সত্যি মানে তোমার হাত তো দেখছি বহুত লম্বা হুম তা তো আছে আমি তো আর এই সৃজন দত্তের মতন কিপটে নই এই পড়না এই সব কথা কিন্তু একদম বলবে না আমি আমি কিপটে এ দেখো আমাকে একদম কিপটে বলো না কেন তোমার মনে নেই কয়েকদিন আগে চনুর চাকরি পাওয়ার খুশিতে আমি পাঠার দাম দিনই বারে তাও যদি বুঝতাম পুরোটা দিতে অর্ধেকটা তো জেঠু দিয়েছেন হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে বুঝতে পেরেছি সে তুমি খুব দিলদড়িয়া আমি অত দিলদড়িয়া হতে পারবো না আচ্ছা জাগে আজকে তো খুব ভালো দিন বিরিয়ানি খেতে হবে না মানে বটবেলের মুখোশ খোলার খুশিতে আর তোমার প্রমোশন হওয়ার আনন্দে দুটো মিলিয়ে আজকে জমিয়ে বিরিয়ানি খাবো জমিয়ে এক জানো তো শ্রীজন এত আনন্দের মধ্যেও না শুধু একটাই খচখচানি থেকে গেল ওই বটব ব্যালটা ধরা পড়লো না এখনো পড়না এত চিন্তা করো না আরে তুমি নিজেই তো বললে বটব ব্যাল এবার পালিয়ে পার পাবে না আর আমারও মনে হচ্ছে ও ঠিক ধরা পড়বেই সে তো আমিও জানি সৃজন যে ঠিকই ধরা পড়বে কিন্তু পালিয়ে বেড়ালেও তো ভয়টা থেকেই যায় আর ও যেরকম ডেঞ্জারাস লোক ও কিন্তু আড়ালে থাকলেও আমাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করবে আমি সেটাই যেন আটকাতে পারি চোখ দাদা এবার একটু নিশ্চিন্ত হলাম বটি সোনা বলছি তুমি আর কোনো টেনশন করো না বুঝলে বাড়িতে যখন একবার চলে এসেছো তখন আর কোনো ভয় নেই ভয় নেই মানেটা কি হ্যাঁ তুই জানিস না পন্না শকুনের চোখ কোনো মতে এই যাত্রায় বেঁচে গেছে আমাদের কিন্তু সাবধানে থাকতে হবে সেটা বলে মমিতা তুমি একটা কাজ করো যাও ওই দরজার সামনে গিয়ে চিৎকার করে কথা বলো মানুষ কি করে এরকম মাথা মোটা হয় আমি বুঝতে পারি না দরজাটা ওইরকম হাট করে খোলা তোমরা দুজনে বক বক করতে শুরু করে দিয়েছে এই যে বটব দাল বাবু আমার ওই দশ লাখ টাকাটা কি করে দিচ্ছেন ক্যাশ তো নিশ্চয়ই আপনি তিনি জয়বু বলে কথা আমার জন্য এত কিছু করছেন টাকাটা ঠিক টাইমে পেলেই বুঝতে পারবো সেটা জামাইবাবু বলছি তুমি না টেনশন করো না বটু যখন একবার বলেছে ঠিক সময় মতন টাকাটা দিয়ে দেবে তুমি বটুকে একটু রেস্ট করতে দাও বেশ বেশ নিন ও হ্যাঁ আর যদি কোনো দরকার টরকার লাগে অন্যান্য জিনিসপত্র ওষুধ পেস্ট ব্রাশ আমায় বলবেন ঠিক আছে নিশ্চয়ই বলবো আমার জন্য আপনারা যা করছেন আমি তো করতেই হবে তো আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন এই যে খাওয়া পড়া বা এক্সট্রা যা যা পরিষেবা নিচ্ছেন আমি সব খাতায় লিখে রাখবো সব ওই দশ লাখের সঙ্গে জুড়ে দেবো ঠিক আছে বলছি দিদি তুইও যা আমি আসছি এই শোন আসছি কি রে যাবো কেন আমি হ্যাঁ এখানে তো সব কথা হয়েই গেল তুই চল আমার সাথে আমার কথা আছে আসছি হ্যাঁ উনি গুরুজন হন না সেটা কাজে গুরুজন কিন্তু কেমন ধুমস মঙ্গলাদিকে তো থামিয়ে দিলাম কিন্তু আমার নিজেরও তো কেমন একটা খটকা লাগছে এত চেনা আমি আবার বোধহয় বেশি ভাবছি সৃজন ঠিকই বলে আমি না মাঝে মাঝে অয়তুক সন্দেহ করি
धकल गुमी सकाल खूब जोर बेचे गे दीदी उठको झमेला चले आसबारे नाचब शुनो जाए सब समय खराब खराब कथा बोलो ना तो खराब कर दिल दीदी झमेला सत्य तो एन तीन कथा सब 
বাড়ির লোকে তো বলবে যে ফুল মাসির সাথে তো আমি শুয়ে পড়লেই হতো হে না 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 ওই লোকটার সাথে না আমি শুতে পারবো না 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 সেটা হয় নাকি তুমি গিয়ে এখন ওর আর কি আমি গিয়ে সই ওই দুমসটার সঙ্গে তোমরা দুজনে বরং এই খাটেই শুয়ে পড়ো কি রে তোদের দুজনের মুখটা এরকম হারিন মতো হয়ে গেল কেন আর কোনো উপায় রেখেছিস তোরা এই ছিল আমার কপালে নিজের বউকে ছেড়ে নিজের খাট ছেড়ে এখন ওই ধ্বংস গুন্ডাটার সঙ্গে গিয়ে শুতে হবে নেয়া দশ লাখ টাকা লোভ তাই সব সহ্য করে যাচ্ছে ভগবান আর কি কি সহ্য করতে হবে আমার কে জানে সৃজন এই তো বলছি খাওয়া হয়ে গেছে তো দাও প্লেটটা দাও ভালো ছিল তো বিরিয়ানিটা फटाफट फटाफट তারপর বিরিয়ানি বাকি রেখে কি বললো গো বাড়ির সবাই তো খুব খুশি সবাই তো একসঙ্গেই বসে খাচ্ছে আমি ওই দিদি ফুল মাসিকে ডাকতেও গিয়েছিলাম বুঝলে কিন্তু উনি এতটা ক্লান্ত বলে নিচে এলেন না ওই দিদি আর তিনি এসে খাবারটা ওপরে নিয়ে গেল কি বলছো তুমি ওই বুড়ির জন্য বিরিয়ানি এনেছিলে নাকি আহ সৃজন তুমি না সত্যি পারো বটে শুধু বাজে কথা তুমি তো জানোই আমি সব সময় এক প্লেট এক্সট্রা নিয়েই আসি আজকেও এনেছিলাম আর সেটাই তো কাজে লেগে গেল দিদি ফুল মাসি খেয়ে নিলেন আর শোনো না বলছি তুমি কিন্তু আজকে বেশি রাত করবে না তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে ওষুধটা খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ো আমি কিন্তু একদম যেন না দেখে তুমি শুয়ে শুয়ে রাত্রিবেলা ফোন ঘাটছো तत्पर हो रोज बटब बल मुख मुख खुब धरा पड़े जाए মানুষের পয়সা হলে কি করে রাতের ঘুম হয়ে যায় ও নয় কি জ্বালা ঘরের মধ্যে নিয়ে এলাম রে এই জন্য আমি বিরিয়ানি ফিরিয়ানি খেতে যাই না তখন থেকে চটে উঠেই যাচ্ছে না মনে হচ্ছে একটু কল ঘরে যেতে হবে নাহলে ঘুমোতে পারবো না আমার 
जेगे रही दादा ममिता सहय्य करते घूमते तुले मान है ठीक है फुल मसिर संगे का शुते हैं गए बर बाल चादर नहीं आसि घर मेजे शुए पड़ब तुम कल घरे जाओ ना अनेक रात हो गए अच्छा दादा एक कथा बोली आपनी कष्ट क्यों मटीत शूते जा घरे चले जा तो फाँक ही आगो अभी निजे घरे शो यही करो तुम्हारा सारा रात धस चम सह्य करी महिला की मासिर घुमोते दीते चाहन ना दादा कंतु क्यों निजे निजे घर झेड़े एखने इसे रोन कि बेपार सेपार कि तो बुझते पर योग्य दादा गाड़ी चला चयन फिर बजार मंगलदी <laughs> दूर देव आ मान घरे क्यों नहीं मन है भूतुरे बुढ़ी टा बोधाय कल घरे ग जाए 
मंगल दाड़ी कमान देखे फेले की विश्वास सृजन चाप तुम फुल मसी के भलो देखे देखे क्या मन तो मध्य देखते फुलमासी तो हेवी नाक डाके तीन क्यों संगे शुद्ध चाहिए चोक दादा क्यों बार बार फुलमास 